С каждым днем все меньше времени отделяет нас от большого и святого праздника – 75-летия Великой Победы. Работая над проектом, приуроченному этой славной дате, приходится констатировать, увы, грустный факт. К сожалению, живых участников тех страшных, но героических событий становится все меньше и меньше. Светлая им память. Столица нашей страны, где каждый ее житель по достоинству относится к истории и подвигу своих отцов и дедов, проживает немало ветеранов Великой Отечественной войны. Вот мы и решили зайти в гости к одному из них – город Минск, Партизанский район. Очень приятно отметить, что в преддверии выпуска нашего очередного фильма нам посчастливилось прийти в гости великому человеку. Иван Ильич Кустов, герой Советского Союза. К сожалению, их всего в нашем родном Минске осталось два человека. Иван Ильич – один из них. Иван Ильич Кустов родился 31 января 1924 года в Свердловской области, в крестьянской семье. 18-летний парнишка из Уральской глубинки с 1942 года принимал участие в военных событиях. Выпускник пехотного училища уже через год, 19-летний лейтенант, командует взводом штрафников. По окопах останется, пеняй на себя! Давай за мной через не могу, давай, фрейра! Порвем фрицу глотку! В подразделении была очень жесткая дисциплина, вспоминает Иван Ильич. Таких бойцов определяют обычно на самые тяжелые и ответственные участки. Именно в этот период лейтенант Кустов получил две боевые награды. Орден Красной Звезды за уничтожение артиллерийского тягача и Орден Отечественной войны первой степени за уничтожение противотанковой батареи врага. Штрафники в том бою расправились с половиной сотни фашистов. Ну а затем Иван Кустов успел пройти дорогами трех фронтов – Южного, Третьего Украинского и Первого Белорусского. Уже на польской земле зимой 1945 года за мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и при форсировании реки Пелицы, указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года ему присвоено название Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Иван Ильич продолжал службу в армии. С 1979 года полковник запас. Вот такой легендарный и замечательный человек проживает у нас в Минске. Дай Бог вам здоровья и всего вам самого доброго. Иван Ильич, вам крепкого здоровья, всегда быть в строю. Я хочу, чтобы вы всегда с гордостью проносили вот это, знаете, то память, которую, слава Богу, у нас сохранили. Иван Ильич, Иван Ильич. Я думаю, что если мы часто будем об этом говорить, это главный будет посыл для того, что будущие поколения будут ценить мир, будут ценить людей, которые этот мир для всех нас сохранили. Спасибо. Вот мы Спасибо. прожили с ним 70. полностью год и два. Не тяжело с ней было, а? Невзирая на раны, наш доблестный ветеран целый день был на ногах. Он с радостью принимал поздравления. Глядя на него, испытывал гордость за солдата за человека, за патриота, за гражданина, честного, смелого и достойного. Его вклад в победу велик для нас очень ценен. Они у нас всего два героя остались, и они для нас представляют особую ценность и для ветеранов, и для молодых. Иван Ильич, спасибо вам за подвиг, за добрый, мирный и счастливый сегодняшний день. Через несколько лет будем праздновать юбилей. Договорились вместе? Я вам обещаю хорошее грузинское вино домашнее. Красная, которую любил Сталин. Лично для вас привезу. Хванчка рад. Договорились? Хатынь – это боль, трагедия. История варварства и зверства. Напоминание всему миру о фашизме. О том, что пришлось пережить и перенести белорусскому народу в годы самой страшной и кровопролитной войны. Все прогрессивное человечество в мире знает о трагедии этой деревни, которая произошла в 1943 году. А ведь подобная участь выпала на долю сотен, а то и тысяч других белорусских деревень. Это тоже наша история. Драматическая, тяжелая, трепещущая душу, 
боль которой по сей день отдается в сердцах многих поколений. Судьба, конечно, трагическая жителей нашей случайной началась еще в июне 1941 года, когда фашисты уничтожили несколько наших слудских деревень в результате боев с Красной Армией по вступлении на шоссе значит, Варшава. Москва в районе Старого Гудкова и Калиты, когда были сожжены первые населенные пункты. А последние, конечно, при освобождении нашей случаи были сожжены. Но самое массовое – это во время карательных экспедиций. Такая судьба 36 слудских сел, 12 из которых не были восстановлены, не отродились, потому что практически не было кому восстанавливать. Эти деревни были уничтожены немецко-фашистскими карателями во время различных экспедиций, которые они проводили против мирного населения. Дерзости и цинизму не было предела. Фашисты издевательски подходили даже к названиям этих злодеяний, открыто демонстрируя свою неприязнь к советскому строю. Такие экспедиции, как значит, февраль, значит, праздник урожая один, праздник урожая два. Они называли немцы, называли да, немцы такие, да, праздник урожая, mm -hmm. такие циничные названия карательных экспедиций против мирного населения, но э, записывали э, уничтоженных э, мирных жителей, сожженных, расстрелянных, э, записывали как уничтоженных партизан. И последняя операция, которая проходила против партизан и мирных населения, э, жителей нашей случаи, это было середина мая по 5 июня 1944 года она так и называлась по своей длительности название получила марафон Слуцкие леса в годы Великой Отечественной войны здесь было очень много партизанских отрядов мы находимся на историческом месте когда-то здесь находилась деревня Переходы это вторая хатынь Здесь проживало 136 жителей, и 116 из них было уничтожено, расстреляно или сожжено заживо. Из них 70 взрослых и 46 детей. И произошло это 23 февраля 1943 года. Вот такая события. Почему именно 23 февраля? Немцы не случайно, да, эту конечно, дату имели? Конечно, не, конечно, не случайно. Немцы были очень прагматичны и, значит, и очень циничны. В частности, они подбирали значит, и даты проведения своих карательных экспедиций и давали им такие названия. Василий Тишкевич – историк, краевед, сотрудник Слудского музея. Этот скромный человек на протяжении долгих лет занимается благородным делом. Он по крупице собирает материалы о тех страшных событиях. Это очень тяжелая, такая трагическая страница в нашей истории. Но мы хотим, чтобы будущее поколение знало э, об этой судьбе наших жителей. Поэтому на протяжении уже многих лет я собираю материалы не только в архивах, но я еще продолжаю работать с людьми, которые э, живы, которые проживают и в Беларуси, и в Российской Федерации. В частности, вот, э, мне удалось установить последних из шести уцелевших жителей деревни Переходы. Они мне поведали, как происходило уничтожение их родной деревни, как они выжили, как они на их глазах погибали их э, мамы, по погибали их родители, погибали их братики, сестрички, горели соседи. Это все произошло в один день. Именно трагический день, 23 февраля, во вторник. Иди и смотри. Картина режиссера Элема Климова. Автором сценария является Олеся Домович в соавторстве с Янкой Брылем и Владимиром Колесником. С уходом на экран этот фильм побил множество рекордов. Миллионы просмотров по всему миру. Очень тяжелая, драматическая картина. Не каждый зритель мог ее досмотреть до конца. Настолько авторам удалось донести и рассказать всю правду о тех страшных злодеяниях фашистов, которые они вершили на нашей земле, и о том, что пришлось пережить белорусскому народу. Фильм «Иди и смотри» снят на реальных событиях. Он повествует о трагедии белорусских деревень, 
на примере деревушки Переходы, что на случай. Олеся Домович прекрасно зная историю значит, партизанщины, прекрасно зная историю, трагическую историю деревень. Он долгое время, пять лет, работал в соавторстве с Янкой Брыли и Владимиром Колесником. Они были здесь на Случине, записывали воспоминания уцелевших жителей наших слудских деревень. Книга вышла в 1975 году, я сегодня на веске. Вошли в эту книгу воспоминания Дордынской, которая тоже родом с переходов. А уцелела она одна из своей семьи, погибла в этот день. И кроме ее мужа, шестеро ее детей. Дордынская пришла после того, как значит, сожгли переходы, она держала в левой руке прижатую трупик своей младшенького ребенка Давалова, а в правой руке у нее было зажато такое сусло, которое она и кормила. И э, жители, которые мне об этом рассказывали, говорили, что они с огромным трудом смогли рожать ее руку левую, которую она держала трупик своего э, младшенького. Трудно передать словами, что испытываешь, находясь на этом месте. Это память, это скорбь, это боль. И спустя эти десятилетия трудно осознавать, что пришлось испытать нашему народу в те непростые годы. Василий Тишкевич подводит нас к тому месту, где когда-то стоял дом семьи Леневичей. Из восьми человек удалось выжить одному, старшему сыну, 16-летнему Ивану. Мама э, боялась, что его все-таки заберут для отправки в Германию, поэтому она его спрятала на печи. И, как он мне рассказывал, на краю печи она э, посадила всех сестричек. И буквально через говорит, полчаса зашло, зашли два э, фашиста, и, ни слова не говоря, стали стрелять с автоматов. А отец упал на кровать, мама возле печи, говорит. Я был ранен в ногу, фашисты стреляли с автоматов сестрички, смертельно раненые падали, накрывали его своим телом, и таким образом спасли его жизнь. Очень тяжело было слушать историю, трагическую, но реальную, которая даже спустя 77 лет Больно отдается в душе и сердце. Тогда он проверил пульс всех своих сестричек, подошел к маме, она тоже была мертва, как и сестрички. И только отец тяжело хрипел и сквозь стон сказал, «Сынок, не смей бежать, спрячься в яме за сараем и пережди, когда фашисты и полицаи уйдут с переходов. И только после этого иди к тете в деревне Шантаровщина». Через день хоронил всех своих родных и всех погибших жителей деревни Переходы. А уцелела тогда, кроме его, два брата Журавских, вот, значит, Дордынская Стефа. Из 116 уничтоженных фашистами наших людей, самому старшему было 90, а самому маленькому всего лишь две недели. Вот такая страшная статистика. Это история, история нашей страны, история нашей земли, история наших людей. Когда-то эта деревня называлась Путят, сегодня это Славинск. Вроде ничего не напоминает о том, и трудно представить, что в те далекие страшные военные годы, в июне 1944 года, здесь решалась судьба всего населения этой деревни. Немцы хотели и здесь организовать вторую хатынь. Многие здесь по сей день помнят историю спасения этой небольшой деревушки, особенно о бесстрашном подвиге советских солдат. Среди них есть замечательная женщина Тамара Павлова, последний живой очевидец тех событий. 
Тогда в далеком 1944 она, худощавая девочка, вместе с односельчанами уже была готова принять мучительную смерть от фашистов. Голова работает хорошо, а ноги отказали. Тамара Ивановна Павлова. Павлова, да. 11 лет вам было тогда. Да, а теперь 87. Дай Бог вам здоровья. Здесь днем немцы, ночью партизаны. У мамы была связь с партизанами, ее сестрой и дядя Миша. Партизаны сказали, давайте уходите в лес, потому что по дороге, когда немцы будут ехать, они убивают, кто остался в деревне, и сжигают это дома, сжигают. И мы ушли в лес. Ушли в лес, вот такой небольшой кустарники, там лес, между Лениным и Путятами. Тамара Ивановна отчетливо помнит те страшные дни. Тот лес, страх и переживания. Пошли в соседнюю деревню, в эти Путята, где мамина сестра работала учительницей. И говорит, был проливной дождь, промокли, как говорят, до нитки. И вот так вот, и в окопах сидеть мокрыми нельзя, говорит, пойдем, затопим печку просушимся и вернемся к ночи, опять вернемся в лес. И вот мы, когда зашли уже в деревню, в эту путята, зарастопили печку, приготовились этот самый себе обсушить, и вдруг карательный от, от, отряд оцепливает эту деревню, и кто остался, не ушел, не успел уйти в лес, тех всех согнали. Мужчин старай, женщин с детьми везву. И сидели вот так вот, притулившись мы друг к другу, потому что избушка маленькая, тесно. Вот. И ждали своей смерти, конечно. Мама говорит, все время плакали, плакали, плакали. Она все вытирала слезы, плакали, плакали. За ночь женщины стали седыми, вот так, как я, когда загнали нас в эту избу. Из Слуцка в это время в деревню направлялся немецкий комендант с приказом на уничтожение сельчан. Но партизаны сумели по пути следования машины с фашистами их уничтожить. Был убит и комендант. Ну, шли бои по Слуцкам. Говори, сказали, что вот там-то, там-то немцы согнали жителей на сжигание. Надо их освобождать. Ну и партизаны обратились к командиру танкового взвода Раджикули Рафееву. И говорят, что вам надо прорваться через линию фронта на 20 километров и освободить этих жителей. И в этом же танковом взводе один солдат служил из этой деревни. Только с Ленина не смутят, а с Ленина Махун Сергей Петрович. Дорога была за 20 минут пройдена, эти 20 километров. И на утро мы вдруг почувствовали гул танков. Смотрим, танки возле этого дома нашего стоят. И вышел такой весь черный, с усиками, Рафеев. Бросились его целовать, эти женщины. И он говорит, ну, я вас освобождаю, говорит, но задерживаться я не могу. Нас ждут барановичи. На Джавгулу Рафеев родился 22 марта 1915 года в городе Ордубат, под Нахичеванью в Азербайджане. Участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года. Смелый, бесстрашный танкист трижды был ранен, но всегда возвращался в строй и беспощадно громил врага на своем Т-34. Символично, что в 1812 году именно здесь, когда это местечко называлось Романово, армия Багратиона разгромила наполеоновские войска. Спустя более сотни лет операция по освобождению нашей Беларуси будет называться как раз Багратион. Рафиев вызволял нашу вёску от немецко-фашистских захватчиков. И еще вот наш земляк Махун Сергей Петрович. И он тоже служил у танковых войсках. И вот отрымалось так, что, что и он так само вызволял нашу вёску. В ходе наступательной операции «Багратион» младший лейтенант Рафиев уже командир танкового взвода, третьего танкового полка 37-й механизированной бригады. Он особо отличался в боях, умело организовывал действия взвода. Преследуя вражеские части, его танки овладели участком шоссе Бобруйск-Слуцк. Парализовали движение фашистов. Танкисты Рафеева первыми вошли на улицы Столбцов и Баранович. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года забрасовывая выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, младшему лейтенанту Наджавгули Рафиеву присвоен название Героя Советского Союза. У нас в Беларуси сохранилась добрая и очень красивая, а самое главное, душевная традиция – почитать своих героев. Рафеев прожил всего лишь 55 лет. Он ушел из жизни в родном Азербайджане. Но в Минске в честь героя названа одна из улиц. Здесь на улице Рафеева установлена мемориальная доска. Сюда часто приходят представители азербайджанской диаспоры Губустан отдавая тем самым дань уважения своему прославленному земляку, который для многих в Беларуси стал родным и близким человеком. В Минской средней школе номер 170 пионерская организация носит имя Рафиева. Здесь часто проводятся мероприятия, приуроченные памяти героя Великой Отечественной войны. Отрадно, что юные минчане помнят историю, дорожат ею и преклоняются перед теми, кто когда-то в суровые военные годы, рискуя своей жизнью, спасали мир от коричневой чумы. Когда Беларусь была в трауре, не видела проблесков тьме, явился Рафиев и тотчас же помог белорусской земле. Он признан героем Отечества, был славных солдат командир и бился за то, чтобы вечно славянский народ в мире жил. Тамара Павлова, невзирая на возраст и состояние здоровья, всегда в первых рядах. Она без устали рассказывает о подвиге советского танкиста, скромного азербайджанца, который в далеком 1944-м спас жителей белорусской деревни от смерти. После завершения Великой Отечественной войны Наджив Кули Рафиев вернулся на родину, начал работать в Баку. Так получилось, что спустя 10 лет после Великой Победы он со своими однополчанами решил встретиться именно в тех местах, где совершал когда-то свой подвиг. Приехали к нам в Беларусь и решились со своим экипажем пройтись по маршруту Бобруйск, Слуцк, Столбцы, Барановичи, Брест. И именно в Столбцах, как сейчас помнят живые очевидцы тех событий, состоялась встреча. Вот в Столбцах на площади они остановились. Вот. И мама смотрит Рафеев, подбежала к нему, обнялись, поцеловались, обменялись адресами. Вот. И ну, он говорит, Ольга Васильевна, задерживаться я не буду, говорит, пойду со своим полком до Бреста. Но переписку мы с вами будем продолжать. И до смерти Рафеева мама продолжала с ним переписку. После смерти она уже писала его жене. И так эта дружба за все время у нас держалась дружба между Рафеевым и мамой. Тамара Ивановна не так часто посещает родную деревню. Увы, годы берут свое. Но каждый раз, когда ей это удается, она словно возвращается в прошлое. Земляки всегда рады встрече с этой доброй женщиной. Сейчас вот если покопаться, да, столько да, всего найдем. Что бы ей пожелали? Еще много, много лет прожить. Чтобы... Могли рассказать нашим, вот сейчас, что творится в мире, беспредел какой, переворот истории и все остальное. Ну, чтобы были эти свидетели еще с нами долго, чтобы молодежь помнила о том, что было, как было, и всю эту правду знала. Чтобы ну, больше, больше никогда не повторялось. Я вообще горжусь, горжусь вот этим вот возрастом, я горжусь, я когда-то пришел работать со скамьи. Мне пришлось руководить своими отцами и матерками. Не надо было по 10 раз им говорить, что надо сделать то-то, то-то. Один раз сказал, это все сделано. Старая закалка. Да. да. Помоложе уже начали проходить. Им надо сказать, идти за ним проверить, сделал или не сделал. Вот какая разница. Наджав Гулу Рафиев прожил всего 55 лет. Боевые раны дали о себе знать. Он похоронен в Баку на аллее почетного захоронения Фехри Хиабан. Скончался Наджав Гулу Раджабали Оглы из-за болезни сердца. У него отказал левый клапан. После вскрытия врачи удивились тому, что он мог так долго жить в этом состоянии. В честь героя на его родине в послевоенные годы проводились различные турниры. Его именем названы улицы Вардубади и Баку. 
Вот так сложилось, что э, наше посольство, красивое посольство, одно из последних посольств, которое было построено из независимости Беларуси, э, находится на улице Нажигулы Рафиева, танки которого э, первыми вошли в город Минск. Память о войне, память о наших предках, она объединяет наши страны и помогает в том числе и в нашей работе. Мы э, с азербайджанцами не чужие люди. Наши э, деды, наши прадеды были в одних окопах, преодолевали одни испытания. И мы их продолжение, мы должны это поддерживать, этим должны дорожить, и это должно закладывать в основу наших нынешних и будущих отношений. Мы разыскали ближайших родственников нашего героя, которые не скрывали своего восторга от того, что спустя десятилетия наши Беларуси помнят и почитают их великого предка. В этом году моему дяде исполнилось бы 105 лет. Мы признательны белорусскому телевидению за то, что снимают фильм о нем, моим соотечественникам из азербайджанской диаспоры Губустан за оказанную поддержку в организации съемок. Я благодарю Беларусь за память. Особенно хочу поприветствовать жителей Слуцка, где он совершил свой подвиг. Спасибо всем вам. В нашем роду Рафиевых мы это очень ценим и почитаем. Я горжусь, что мой брат в таком юном возрасте был удостоен звания Героя Советского Союза за освобождение Беларуси. Я благодарю руководство Республики Беларусь за то, что в вашей стране, даже спустя 75 лет после тех событий, помнят о подвиге советского солдата. Что можно здесь добавить? Спасибо тебе, Азербайджан, за хорошего человека, за героя, за солдата, который на протяжении всей своей жизни пронес большую любовь к нашей белорусской земле в освобождении которой вместе с представителями других республик принимал участие и он, славный и достойный представитель азербайджанского народа, герой Советского Союза Наджавгулу Рафиев.